Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh popote ulipo na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kipindi ni ukumbi wa vijana mimi nafahamika kama Rukia Muhammad ni matumaini yangu kuwa umekuwa na alhamisi njema na jioni yako pia inakuendea vyema leo hii mpenzi mtazamaji tutaongelea kuhusu social media ama mitandao ya kijamii ambayo siku hizi ndio imekithiri na vijana ve, u, vijana wetu wametekwa nyara sana na mambo ya social media. Studio ni leo hii niko na Rehema Zaid ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ISEP ambao wanahusiana sana wanahusisha sana mambo ya usalama na amani. Karibu sana katika studio zetu Rehema. Asalamu alaikum. Vipi hali yako? Siku yako na furahi kuungana nami hapa. Naomba pia umsalimie mtazamaji pale nje na umweleze wewe nani. Hamjambo mtazamaji mimi naitwa Rehema Zaid niko na furaha kubwa leo kwa nanyi ili tuweze kupeana na saha kidogo kweli kuhusu mambo ya mitandao mitanda ya kijamii mm -hmm. na tutasaidia na vipi ku kuweka jamii zetu sawa. Na mpenzi mtazamaji barabara kabisa. Ni matumaini yangu kuwa utaungana nami kuanzia sasa hadi tamati kwani leo tumekuandalia mambo mazuri na mengi zaidi. Bila shaka hapo nyumbani wewe unatumia mitandao ya kijamii. Na hivi karibuni kumetokea wenyewe wanasema kama research kuwa wa Kenya wengi tuko na depression rehema. Na depression hiyo moja wapo ni kinaochangia kubwa zaidi ni mitandao ya kijamii. Kwanza naomba utu leza nyenye watu ambao mnahusisha mnahusishana sana na mambo ya usalama na amani. Je, unaona ni umri gani ambao unafanya vijana waingie katika mitandao ya kijamii? Ni kuanzia umri gani? Uh, kulingana na utafiti utafiti wanaofanya umri wa sawa wa vijana kujiunga na mambo ya ya mitandao ya kijamii naona at least mtoto wao amefika kama miaka kumi na tano ingawa hatusemi hawa watoto ambao hawajafika ati tuwakataze wanaweza ku kudurusi ku, kuchungulia lakini kuwe na mwelekeo wazungu anaita guidance ama no. supervision no. kutoka kwa wazazi ama mm -hmm. mwalimu mm -hmm. kwa sababu waweze ku, kuwe na mipaka ni nini hawa watoto wetu wanaangalia. Mm -hmm. Naam umeona rehema kuwa vijana wengi siku hizi ndio wao wamekithiri sana sana na mitandao ya kijamii. Je, unaona ni mambo gani ambayo yanachangia kijana huyu aingie katika mitandao ya kijamii? Sababu zinaweza kuwa nyingi, zinaweza kuwa mzuri ama zinaweza kuwa mbaya. Kwa sababu kizungu anaita curiosity kama kila mtu yuko pale, kwa nini mimi nisiendi? Mama yuko pale. Mm -hmm baba yuko pale hata labda nyanyi yuko pale shoshi yuko pale mm -hmm. kwa hivyo kuna ile na mimi nataka kujua pale kila mtu ambako ana anaenda kuangalia kuna nini hiyo ni sababu moja mm -hmm. na sababu ya pili pia wanataka ku, 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 ku kusukuma wakati wao mm -hmm. kama kujiburudisha hizo mm -hmm. ni baadhi ya sababu no. kwa hivyo pia kitu ambacho wao unaona unachangia ni entertainment wakiwa pale nyumbani wanaona vile umesema wanataka kujiburudisha hawana kitu cha kufanya kwa hivyo wanaona kitu cha karibu ni ni simu na je unaona wazazi wanachangia sana watoto kuingia katika mitandao kwa sababu utaona mtoto saa zingine ana umri wa miaka minane, tisa, kumi, sikuizi kila mtu ako na simu kila mtu ako na iPhone kila mtu ako na nini je unaona wazazi pia wanachangia watoto kuingia katika mitandao hii ya kijamii wazazi wanachangia pakubwa kwa sababu utaona mzazi ameenda amemnulia mtoto wake hata wa miaka saba simu mm -hmm. utashangaa simu ile ule mtoto ni ya nini halafu yule mzazi ambaye amnulia ule mtoto simu humoni akimfuatilia ule mtoto kwa karibu so ile mtoto simu ni yake kwa nyumba kuna wifi so mtoto yuko huru na ile simu anaangalia kuanzia anaangalia vitu vya bathi mpaka mwisho anaangalia visivyo mstahiki kwa umri wake mm -hmm. Na je unaona ni vikwazo gani nyinyi kama watu wa shirika ambao sana sana mnahusisha na mambo ya usalama na amani ni vitu gani ambavyo vinaweza kuwekwa pia ile isikuwe extreme kwa mtoto kutumia especially watoto wenye umri mdogo Kulingana na utafiti ama hali ilivyo wazi mm -hmm. inaonesha 
hii mitandao ya kijamii haijadhibitiwa so kama kungelikuwa na washikadau tofauti ambao watahusika kuweza kuidhibiti mm-hmm. hii mitandao isiwe kile unachokitaka kukiona ndo unakiona watoto wanaingia bila kuficha mitandao ya hata ya illuminati <laughs> hey, wanaingia mitandao ya kuangalia mambo ya sexuality Kwele. na mingine na mingine ambayo ah, ile akili zao haijafika mtoto wa miaka nane miaka tisa hata afikishe miaka kumi na nne huni mtoto wa skuli bado haya mambo ya sex na mambo ya hata illuminati na mingine hata wanaingia hata mitandao ya kuseme kama ya matkundi haramu mm-hmm. ndio hivyo tono watoto wadogo wadogo wanatekonyara mm-hmm. wanachukuliwa wanashawishika wanaenda wanajiunga na mm-hmm. na vikundi haramu so ni lazima tu kuwekwe kuwe na vipimo mm-hmm. limitations mm-hmm. na limitations si kwa serikali peke yake mm-hmm. wazungu wanasema charity begins at home mfano mama uanzie nyumbani kama we mama huuna huuna uwezo ama baba mm-hmm. wa kumdhibiti mm-hmm. mtoto wako watu sema umul madrasa sisi na mama jukumu yetu ni kubwa mm-hmm. kwa hivyo itakaoanza na we mama pale kwenye nyumba itakaoe kama CID wa intelligence ile nyumba mm-hmm. kila hata kama umeketi mara pamoja atakujua jikoni kufanyika nini choni kufanyika nini mm-hmm. sitting room kufanyika nini so ile mama atakaoe sasa tuna gather intelligence kwa ile nyumba mm-hmm umelala lakini nataka uwe wafikiri watoto wafanya nini na TV watoto mm-hmm. wafanya nini na simu uwe wasiwasi mm-hmm. yeah. nyenye kama shirika la kudumisha amani na usalama je kwa upande wa mitandao ya kijamii mumechukua hatua gani so that watu wasi misuse mitandao ya kijamii ah kusema lo kweli hatuna kama shirika letu hatujakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kudhibiti mm-hmm. watu wengi lakini mm-hmm. tunafanya kazi karibu sana na balozi ya Marekani uh-huh. ambao tuna programs ambao inaitwa coming up with alternative narratives. Uh-huh. Hii ni so unajua katika mitandao ya jamii kila mtu tupa kile chake anataka. Uh-huh. So sisi tunarudi tunakuja na taarifa ama maneno ambayo ni kuweza ku kuya, shu, kuyashukisha kuya dilute mm-hmm. yale maneno mapaya so kitu kibaki kiongewa sisi tunarudi na kujana a positive statement ambayo ita italeta mm-hmm. kumfanya yule kijana akili yake isiingie katika upotevu so tunazita yeah. counter narratives mm-hmm. eh? na sana sana hii ni line tume specialize kwa line ili vijana wasi jiunge zaidi na makundi haramu no so hapo tu ndo tumeweza kufanikiwa no. eh. na je mume mnapanga kama in future mkuwe na katika mitandao kwa sababu tumeona saa hii vijana sana sana ulimwengu wao uko kwa mkono hmm. kwa sababu uweza kwa hapa lakini kwa social media facebook unaona na kila mtu unaongea na watu wa tofauti tofauti je labda mikakati gani ambayo mna plan mweke hususan katika mitandao ya kijamii so that pia to prevent mambo hizi message mambo zinaenda especially mambo ya makundi haramu kama juzi last month kulikuwa na huyo msichana alikuwa depressed ikabidi amejiua huko na record sasa vitu kama hivyo mna plan yani mfanye nini zaidi niweza kukuambia ni kutafuta tu kwa sababu hisi si expertise yetu mm-hmm. so tunatafuta washikadau wengine tuseme kama mm-hmm. NCIC mm-hmm. National Cohesion and Integration Commission mm-hmm. na pia nitarudi pale pale majumbani yeah. wazazi na haswa mama mm-hmm. watu wanasema mama ndio kiarabu wanasema umul madrasa mama mm-hmm. ndio kielekezo na si yati kwa dini ya Kiislamu peke yake ulimwengu mzima unajua kuna ambaye hajui mama ndio taa ya dunia mm-hmm. kwa hivyo huyu mama mimi nitamuongelesha sana mm-hmm. mimi nikiwa mmoja wa kina mama mm-hmm. sisi kina mama pale nyumbani lazima mm-hmm. tuwe mifano mema kwa watoto wetu hata kama tuna shughuli nyingine tusichoke kuongoza watoto wetu pale kwa nyumba mm-hmm. kitoka nje kidogo tena mm-hmm. na itaongelesha viongozi wa dini yes. viongozi wa dini wawasaidie watoto wanapoenda aidha ni kanisa ama ni msikitini mm-hmm. wawasaidie watoto wawabuild kwa, kwa in their spirituality mm-hmm. 
hiyo inaweza kuwasaidia vijana yeah. ili wajue mimi na kuamini kitu yote ambacho amekiamrisha Mwenyezi Mungu hakiezi kutudhuru kama Mwenyezi Mungu amesema hii ni mbaya kwetu ina madhara sisi tukubali kweli mm. mhm acha ndio alikuwa anaja kwa hilo swali rehema kukwambia kuwa kwa sasa na uli kuna ukosefu wa kazi na watu wanalaumu sana ukosefu wa kazi kwa vijana kuwa ndio chanzo kikuu cha wao kujiunga na makundi mabaya kwa cha wao kupoteza wakati wao kama vile ulivyosema hapo awali kuwa wanatumia wakati mwingi sana katika mitandao ya kijamii je una unawaambia nini viongozi wa dini pale nje kwa sababu wao pia ni miongoni mwa suluhisho ambao watu wanawasikiza na wanawaheshimu labda ungewaambia nini viongozi wa dini mimi ningeomba viongozi wa dini tuje kwa karibu waje kwa karibu zaidi kuangalia ni shida gani halisi ambazo zinaathiri vijana wetu mashinani kwa mfano mambo ya drugs and substance abuse mambo ya vijana kulawitiwa na katika jamii zetu kuna a culture ya kuficha mimi nikisema sisi tustiriane mm-hmm. tustiri watu wazima mm-hmm. lakini watoto wana watoto wanaathirika vibaya kwa nini tusieke pia bidii ya kustiri vizazi vinavyokuja tupigeni watoto wetu hatujui umri gani okay. tutaishi katika hii dunia okay. ili hata kesho kama hatuko hawa watoto kulingana na ile vile tumewa empower kidini kimaadili watoto wa, watajisimamia So we need muhimu tufanye kazi pamoja. So tena tusiwe watu wa ku wa kufi, yani wa kuficha kama mm-hmm. neno. Tuwe watu tu kama kuna shida tunaongea wazi kuna shida fulani. Mm-hmm. Tunakuja pamoja, tunasuluhisha. Mimi naamini hawa watoto wote ni wetu. Mm-hmm. Kweli. Na je, unaona rehema kuwa uraibu wa mitandao ya kijamii una manufaa yote kwa vijana? Manufaa yako mingi. Mm-hmm. Sana sana. Kwanza Unaona mitandao ya, kija, ya kijamii imeturahisishia. Unaweza ku hata ukitaka kusoma, kupata degree, unaweza kuingia online usome. Hiyo uh-huh. ni moja. Pili ya faida mitandao ya kijamii ni kwamba kwa njia nyingine nitasema imeleta jamii kidogo ka, karibu, unaweza kuwasiliana na kirahisi na ndugu yako ambaye uko Ulaya hata kwa kwa coast ndogo. Uh-huh pia imeweza kuleta watu kuweza ku kushare knowledge ku kufuseme kama mimi ni, ni ni mwanaharakati wa masuala ya amani hapa Kenya ni rais mimi kuongea na mwenzangu ambaye na taaluma hiyo hiyo ambayo yuko Ulaya tukaona vile tutasaidiana so hizo tu ni ba, sababu nzuri faida ziko mingi hizo tu ni baadhi mm-hmm. ya faida mm-hmm. za mitandao ya kijamii kwa hivyo mitandao ya kijamii si ubaya peke yake tu, ikitumika vizuri faida ni kubwa sana. Mm-hmm. Kama vile wenyewe anasema hata mpenzi mtazamaji pia anaweza ungana na mimi ni kuwa use social media but don't let social media use you. Je, yeah. yeah, wewe hapo nyumbani unatumia mitandao ya kijamii kivipi? Je, yeah, unatumia tu kwa kutumia uoneshe rafiki zako ama unatumia pia kunufaisha watu pale nje? Na studioni nimeungana nao katika hii sehemu yetu ya pili vijana wawili ambao niko naye Mustafa, niko naye Javan na hapo awali nimekuwa naye dada wetu Rehema. Na labda tu vijana hawa ndugu zetu wataongelea zaidi kwa sababu wao kama vijana watatueleza kuhusu mitandao ya kijamii na pia wewe kama unataka kuungana nasi unaweza tuma maoni yako kwa nambari iliyoko katika runinga yako na pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii Facebook Alhuda TV Twitter alhuda underscore tv na Instagram alhuda tv na Mustafa na Javan labda tuanze tu kwa Javan ujitambulishe pale nje kwa mpenzi mtazamaji na pia uwasalimie Majina ni Javan Mutoka na nimeshukuru mm. kwa hapa Karibu sana labda tumpatie na ndugu tu Mustafa Asalamu alaykum Taala wa barakatu naitwa Ismail Mustafa na nafurahi sana kukuwa hapa. Na Mustafa we maoni yako ni gani? Je, unaona kuwa ukosefu wa kazi kwa vijana ndio inachangia pakubwa uraibu wa mitandao ya kijamii? Kwa kwa hakika mimi nitasema kuwa ukosefu wa kazi haichangii na pia inachangia. Kitu cha kwanza watu wafanye kazi. Ni kwa sababu ya nini? Masuala ya betting. 
مثلا نيني متوني نجي اونلاين جوب نيني نيني بيكوز ال جيت ات ثرو ذا ميديا سو اون ذا بيد تايم ذا هول دي نونا سو هيجي كو ان شيدا لك تو لا بيلي جامبو لا بيلي واتو كوسيما ذيز ايديا اوف بيبل سينج ذات ذير نو جوبز ني ميلانغو مغابي ميغونغ بيبل ار جيتنج جوبز او انجي نو مبارو امبارا فيبي واتو سيما لا ان نيروبي الون يو كانوت جيت جوبز اونلي اف يو غوت جود كونكشنز different people maybe i know okay maybe i know dr ama uh, here and the rest no no lakini wewe tafuta sisi ki sisi vijana tumefaa tumeacha maadili ya kiislamu tumeata tumeacha mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mwenyezi mungu ndio mwenye kupeana si bin adam ndio ndio tumesahau sasa sisi tumeingia tumeweka me social media mbele because the other person said that there are no jobs I created my mindset that there are no jobs. There are no jobs. No, no. You know me later. She didn't. Then we have this idea of depression. Really? Depression is brought about. We may say, "Ma, we will mona mungi na misema." You find three or four people saying there are no jobs. Maybe I'm a blogger. I want to blog and say there are no jobs to criticize the the current the government. government. Yeah. You see, we are a group of bloggers, maybe 50 or so. So when we say. the same same thing to criticize the people mm-hmm. you back there watching unaangalia mm-hmm. unasema mm they are for real they are not jobs these and these and these are so wanachukua kupitia kwako wanachukua kupitia kwangu unaona the reality the reality mm-hmm. so after sometimes this guy am kapali nyumbani amekapeke yake sit down do nothing while the devil the devil predominates mm-hmm. unaona akika pale anasema nini they are not jobs depression pa na juzi katika kama nilivyosema hapo awali ni kuwa wanasema kuwa mitandao ya kijamii ndio imefanya wakenya wengi tukue na depression. Naam. Kwa hivyo ni watu behind hizo keyboard behind simu. Kitu kubwa ni depression it's brought about na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa Mwenyezi Mungu hakika ametumba mikono hivi vidole hivi mbona Allah kutoke vidole zote the same size. It's simply because kika the more whatever you do in your life Okishikachupa reflected your hand. Mm-hmm. Wangalie because ne, no one can be the same. Mezaliyo hakuna duniani mtu mmoja alizaliwa the same time with the other one. Kwa hata twins na kutoka mzaliwa side the next two minutes the other one. Kwa hiyo. Sasa So what causes depression more it's lack of contentment. Kutosheka. Because ukiingia kwa social media it's true social media ndio ileta 100% watu wanakuta depressed simply because takona rukia jo ndio amepiga hivi akakoa yach simuona maybe for instance wallahi na puliza moshu siku eh lakini mtaani nimepita tu kwenye nyumba watu niko na ah jo get tu muhimu hiyo acha nipige na nipige na nikai post mtu kwa pale tu pale hivyo sema wallahu akbar aki tulisoma na uji ama jo angalia vile ame excel in life mimi niko tu pale pale mwezi huu nilikufanyia nini arabi nipe nini kesho uko na jo pita mtaani uko na bishti hapa uko na gari the third day hivyo hivyo nini depression na grow na depression 99% of it it's brought by shito very true na kuna msemo unasema kuwa don't believe everything that people post because people are not posting their failures je tuongelee kuhusu wazazi na hapa ndakuja kwa korehema wewe kama mzazi je unaona nyinyi wazazi pia kwa upande mwingine hamuchukue responsibility especially when it comes to watoto kuwa na simu kuanunulia watoto watoto wadogo sikuizi kama vile umesema hapo Mustafa alikuwa mtoto wa miaka mitano mm. anaweza kujua simu hata kuliko wewe mtu mzima mm. wewe kama mzazi so doctor kusema lo kweli hapo nakubaliana na wewe kabisa kama mama nimeona kwangu labda kwa familia hata kwa majirani na wengine kwa maoni yangu mimi naona hizi simu zinatumika irresponsibly hazitumiki zinavosawa zinavotakikana mtu mpatie kitu kifaacho kwa wakati wake ikiwa mtoto utakwenda mnyulia iPad hivi mtoto mdogo yule mtoto mwingine anatakana atumie wakati ule kurekebisha skills zake za hisabati sasa ikiwa mtoto unamwekea targets za ku improve in mathematics apate let's say 80 and above in maths wewe umempa simu ile mtoto wakati wake mwingi anautumia anautumia kwa simu je mtoto kama yule na namsema unasema utapata kile unacho ulichopanda ikiwa utafanya mazoezi 
kwa ku improve skills zako za maths as a child uta improve iko to wema mtawalekeza watoto wako ama kuhifadhi ni Qurani na ikiwa mama wewe utawalekeza watoto wako utawaacha tu free watumie simu usitarajie matokeo bora yoyote na kesho wale watoto wakiwa wakianguka kwa masomo usiwalaumu so it's really our time is very important and it really matters how we invest in our time watoto wetu wale wanavotumia wakati wao labda java tu ni kuulize wewe kama kijana wenyewe wanasema siku hizi hakuna ile bonding time between wazazi na vijana je unaona swala hilo ni kweli that's why una spend most of your time kwa social media kwa sababu kila mtu yuko mbioni kutafuta maisha wazazi wanatafutia nyinyi vijana maisha hakuna ile time ya kukaa pamoja na kuongelea kujulia na hali muendeleaje uh, nowadays kulingana na mimi naona wazazi wafanye party yao because actually most parents party yenye wanafanya ukishamaliza form 4 hivi unaambiwa atafuta kejaza atafuta nyumba yako siwezi so, shinda mtu mzima actually sasa yenye umefukuza tu mtoto hivi umemaanisha aje atafute na mwingine ya, ku, ya kuishi mm-hmm. si ndio au mm-hmm. na hiyo time hakuna kitu umemwambia about life hakuna mm-hmm. kitu ume yani ile mafunzo yenye kama kitambo like mimi nilikuwa naenda naishi huko manyumbani naenda nakalishwa chini na wa parents wa wazazi wangu au wananiambia kila kitu of which my parents waniambi so mimi ile kubond na wazazi unapata ngumu sana kupatana tuwezi lakini unapata wewe na na kama ni grandmother ma grandfather ah mko fit anakuambia kila kitu lakini wa mzazi mm kuna kitu atakwambia about hiyo ningependa kuongezea kwa issue ya bonding kuna wakati nilikuwa nikifanya na shirika linalohusika na mambo ya early childhood development nilikuwa upande wa research inaaminika kwamba vile mama unavotangamana na mtoto wako ina tabiri sana vile mtoto atakavyokuwa kwa mfano mimza mtoto unanyonyesha ukinyonyesha mtoto atakanompatia eye contact sivyo ndo natakana kisawa ile sasa wewe ukinyonyesha unamwangalia pale ndo muna bond vizuri na mtoto siku hizi kina mama yetu ananyonyesha vipi unanyonyesha huku unanyonyesha mtoto huku kisimu hii unyonyesha hivyo ile bonding na wewe na ile mtoto hakuna pili mama umefika kwa nyumba labda umefika kuchelewa ukifika wala watoto wakanya wewe nani hivi nani hivi uko kwenye simu lakini ule mtoto unapomwambia fulani hii tabia mimi siitaki na umemwangalia hivi inamwingia kwa hivyo maswala ya boni tumekuwa kama yani sasa kwa hizo wazazi wamekuwa kama mechanical tuko tu lakini we are not authentic mtu ngasema haitoki rohoni no. ambayo sasa ndio nafikiri na pia naleta depression unajua moyo kila mmoja atakaka kuburudishwa mtoto atakaka kuburudishwa na mama ikiwa ile ile kiburudisho hatutakiweka kwa watoto wetu eye contact vitu kama hizo ambazo nimetaja then watoto wetu watakuwa tu na watu wenye wahaka saa zote. Saa zote mama atakaa watoto wa wenji ili upate kufanya kuchat. Nenda nije mkacheze watakuwa kwa simu. Kwa hivyo kila mama we are natures of human life and we really need to be serious with this responsibility ili hao watoto wetu wasiwe wild na wakitoka nje wawe binadamu nzuri. Lazima hii foundation ianze ndani ya nyumba na ianze na mama si mtu mwingine mama ndo atake atakisimamisha jamii. Mm-hmm. Labda ni kija kwa kwa Mustafa kuhusu swala la je wazazi unaona wanachangia mambo ya social media kijana kwa kwa uraibu kwa sababu utaona watu wengine hata kuna picha kwa mtandao ilikuwa ina imesambaa sana. Baba, mama na watoto wao huyu ako na iPad kila mtu ako mm-hmm. kwa simu. Mm-hmm time yote na hiyo ndo time wakati peke yake jioni sote tunapatana pale nyumbani. Je, unaona kiwa upande wako wazazi wanachangia mambo ya raibu wa mitando ya kijamii? Wazazi wanachangia pakubwa. Kwa sababu gani? Sisi zamani utakuta tukikaa utakuta sisi chakula kikiva tuko wote pale. Mama akakwambia yeye ulifanya hivi, mwingine alifanya. Hapo hapo moto ukapigiwa hapo hapo unaona. Lakini saa hii look at the picture of William Sema ukuta watu kwa sitting room angalia watu wakila watu wamekatu pamoja hivi lakini ukuta baba mama paka mtoto mdogo ana simu mm. tuingie masuala ya wazazi hizo simu zimetoka wapi kwa wow. toka wapi mtu uko yako class 7 ukikuja namba 1 baba albayo na iphone 
So kama mwekiamba ka wifi nyumbani. Mm. Angalia in the Middle East the biggest drug we have today. Kwa nchi zote za Arab is not about cocaine is not about yes. anything the biggest drug we have is pornography addiction. Sure. It's because kila nyumba iko na wifi. Umemtengezea mtoto wako bedroom ziko kule kule nyinyi mkoko juu. Mm-hmm. Ni kwanza mahatu mm-hmm. taki disturbance mm-hmm. ya mm-hmm. nini posh life. Yeah. Yeah. Ataki disturbance no no. Mtoto wako kule ako peke yake. The more of the school to school wako tutaka peke yako juu shetani yako karibu pia. Mm-hmm. Tamu tu amefungua kila kitu kwa midi ime advertise hiyo nini mtu ona machafu nini nini akishaona hizi movie gets to this thing addiction unaona imefika place mtoto amekuwa addicted you don't cannot get away unaona okay. but tuangalie chanzo cha kwanza nani mm-hmm. unajua ikifika at the age of 18 mtoto ashaenda university ashatoka atinjo kwa na simu wallahi hapo it's not your beyond because hapo ni mtoto kibinafsi lakini at this young level Mm. Ni mtoto vile ame grow wazazi pia it's high time you tell a child don't use this lakini ukifika nyumbani mtoto amekusumbua hapo kidogo walie kidogo mm-hmm. baba cheza game mm-hmm. angry birds hapo muhimu unaona mm-hmm. mm-hmm. baby shark unaona mm-hmm. sasa mtoto amecheza lakini sasa ile uraibu imefanya nini nimeingia mm-hmm. so kwa hivyo wazazi wana mchango mkubwa na labda nije kwako kwa kwanza rehema je unaona westernization pia wao wamechangia pakubwa katika uraibu wa mitandao ya kijamii katika bara la Afrika ama kwa vijana wetu. Ya yeah, kusema leo kweli wamechangia lakini pia sisi mimi binadamu na Mwenyezi Mungu ametupa akili tuchuje kile tunachopokea. Mimi nitazungumza kama Muislamu. Sisi Waislamu mwelekeo wetu ni upi? Tuamfuata nani? Sisi tuafata Quran na hadithi. Kwa hivyo tuangalia hata kama umeambiwa uinge ingia huko but usazoto unaangalia guidance yako guidance yako ni nini na kama ni wenzetu wa Kristo wao wanafuata Biblia wakiambiwa mtu akikwambia fanya hivi unarudi pale kwa Biblia una anaangalia nasema hii ni katika vile kitabu chetu kinatuambia so mimi nasema katika hii dunia tukifuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu vile alivyoamrisha kuhusu ndoa, kuhusu mavazi, kuhusu kila jambo. Na mimi hatuta hatuta hatutaangamia. Na mjavan je unaona tamaduni za kimagharibi zimetuathiri katika mambo ya utumiaji wa mitandao ya kijamii? Mm. Kama ukifuatilia saa hii mambo yenye iko trending hata wewe utafurahia unajua ni gani? Obviously watu wengi wanajua kitu yenye iko trending of which kitu yenye trend si young people ndio tunafuata actually hata mimi nikiingia youtube nenda kwa kitu yenye na trend mm-hmm. siwezi so, fuata tv tu zile za kitambo at ni nenda kwa kitu yenye me trend mm-hmm. so kitu yenye me trend obviously unaweza pata si vitu za Kenya mingi hata vitu za Kenya vitu zenye zina tuseme zenye zina trend ni low sana unaweza pata maybe yani hadi clip funny sana unachanga out oh, ni, na ni young people actually my high schoolers watu wengine wako camp campus hivyo of which it it afraid sasa in western hiyo culture ili kama ilifanya fiti ukamu ilikuja vizuri kwa kama haikukaa vitu vingine hatungekuwa na teknolojia nyingine hapo ilisaidia lakini hiyo culture yao inabosha watu ori na Mustafa na maoni yako ni gani kuhusu westernization? Westernization imeleta mchango mkubwa sana. The media itself, the mm-hmm. social media itself comes from the western society. Kwa cool. si maadili yetu kama sisi wa Afrika, kama sisi rangi nyeusi. Si mambo yetu. So ni mambo sisi tumeiga. Unaona? Na kitu chochote cha kuiga hatuna bumu wazo wake. So kitu chochote tutaiga sisi hakitakuwa kizuri. Wale watu wana create these easy platform watoto wao they don't use it mm-hmm. because the addiction of it. Sasa sisi wametuletea leo kiangalia kupita tao kila mtu anataka so and so star from Europe, USA or any other block, any other country. Mtu anataka kuwa star because vile niliona comedy. Unaona? 
so the western culture Allah subhanahu wa ta'ala kitumba wewe usi hakuwa na wakuwa mjinga ama kwa nini alikuwa anajua kwa sababu gani nyinyi mtaweza kukaa hivi na hivi na the moment tuangalie hata majumbani ama nina nini ukitaka vile tumesema tu kutosheka kila mtu akimbililia kuangalia wengine sasa sisi wote tumeenda kama tumeenda western no na western society sasa sijui kama waje nyumbani ama watafuata pia no no sasa vile tumeiga kule ndio kwa kutaka kila siku leo kesho na kisho kuto tuko na madhara na bala kila pale nadhania na mlabda tukija kabla tutatuja kuja kwa nasaha ningependa kuuliza tu vijana wetu ambao tuko nao kwa studio ishafikia mahali labda wewe kama Mustafa ama wewe kama Javan umeblokiwa kwa sababu ya comment yako labda na lipi la kusema kuhusu hilo eh kusema kweli Mm-hmm. na blokiwa kwa kilasi. <laughs> <laughs> kwa nini? Is it because of too much negativity unaweka pale kwa social media ama ni vipi? No. Ama opinion yako mwenyewe? Opinion na always negative. <laughs> <laughs> kwa hivyo unatumia mitandao kwa njia ambayo uh-huh. This is it. We like to condemn the, the situation, the current situation. Mm-hmm. No? So the more this dunia kitu chochote utafanya on the right way, it will always utafuato. So okay post while people are trending on this other side mm-hmm. unaonekana the negative part mm-hmm. so the last way unakuta a mtu anaangalia anaona ai mtu amenigonga deal kweli acha ni muondoe unaona it's true that thing na labda Javan kwa upande wako kwa sababu umeniambia hapo awali kuwa we uko sana sana katika mambo ya YouTube wewe imekusaidia vipi kwanza YouTube ha YouTube imenisaidia kwa sababu friends zangu wanatumia link na share na share na friends wangu pia. Mm-hmm. So in the process of sharing subscribers wako na views ziko. So unataka mm-hmm. pesa. Mm-hmm. Actually in the Swiss ya music ni pesa. Si mm-hmm. content actually. Mm-hmm. Yapo ndio tunapotea. Mhm. Kitu kingine ni kublokiwa. Actually sija blokiwa sana acha ni sisi. Lakini ushaiblokiwa. Ushaiblokiwa. <laughs> Once to. Mm-hmm. Lakini kublokiwa ma friends wangu wengi wala semanga hiyo sasa wenyewe wanatumia music leo like, wametumia mtu link kwa mm. account yako sawa so, kitu ukituma mtu anakublock <laughs> na sasa tu umetuma ngoma kwa ubara mm-hmm. so wana link alafu wana kuona kwenye box mara hiyo hiyo mm-hmm. hivi wamekutumia matusi wewe ujui hapo kwanza wasikuizi watu wanatuma ni gift na kama in terms of gift mm-hmm. the moment you make click your gift actually account yako ishaakiwa kila kitu mm-hmm. So kama wewe msanii ushapoteza acha. Naam, labda tukija kwa nasaha, tutakutanza kwa rehema na saha yako kwa vijana pale nje ni nini hususan katika uraibu wa mitandao ya utumizi wa mitandao ya kijamii. Mimi naweza kuambia wakuwe kwanza hiyo kufilter, wangile kitu gani kinawafaa, si kwa tifaida hii, hakuna kama vile ndio wasema mwanzo, faida iko, wakuwe more innovative na let them let them associate with positives, positive stories. Like me I have a habit of reading every day must read inspirational quotes either from the Quran or from whatever source and also associate yourself with eagles angalia where positive energy is coming from and let's look into a world of positivity of possibilities angalie usi kwa nini watu wanaingia kwa depression kwa sababu wana wanaangalia mabaya mabaya ukiona mali kuna someka tu mabaya yaipuki look at success stories of yes. people like you hizo vitu kama hivyo vitakupa moyo na utaona hii dunia si ubaya tu kuna uzuri mwingi lakini ule uzuri mpaka uwe na njia nzuri ya kuutafuta na kumogopa Mwenyezi Mungu na kufuata amri zake shukran sana Javan na saha yako kwa vijana pale nje ni nini hususan katika utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii ah chini naweza kuambia my youth tuache kuwa na low esteem na tuache ku control wana kitu yenye tunafikiria kwanza tu think twice tukichukua any action kwa sasa tukichukua action right now action mbaya ina to limit in our life so tusaidiane ni my youth na tena tukue na ile motivation ya kuongea na watu and to the parents tuongee na muongee na sisi my youth pia na haya Mustafa tukimalizia malizia. Tunaweza sema ya kuwa watu warudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Haya maasi, haya majanga tunapiona. 
kila siku leo tuwana kila siku tuko na madhara wengine au ndugu zetu mgonjwa wa nini wengine hasira nini hiyo tenieleta kwa sababu gani kumwacha Allah Allah subhanahu wa ta'ala msema katika surati an-nur mumbin munizmu mu'allu surati an-nur munizmu nur hakia bi watu wake mumbin munizmu Mungu msamah hakika Mwenyezi Mungu atawataramshia baraka ya mvua unaona watoto unaona lakini sisi leo tufanye nini tufanye kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala so mimi kitunaweza nasaha naweza wapa watu ndugu zangu ni pale nje dada zangu tumrudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumche Mwenyezi Mungu kila kitu kazi zitapatikana hmm. kila kitu kitapatikana wale wa hana wake wataoa na inshallah na <laughs> na dada zangu pia Mwenyezi Mungu ametumba ame kila binadamu na kiumbo tofauti hmm. tujistirini hmm. hakika maafa tuwapata leo ni mengi kwa sababu ni sisi wenyewe tufanye nini tujiletea shukran hmm. jazila mimi ni wenyu Ismail Mustafa na mshukran sana na imekuwa session nzuri sana kwa na nyinyi hapa studio ni. Na mpenzi mtazamaji tumefikia tamati ya kipindi cha leo ambapo kulikuwa tunaongelea kuhusu athari za utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii. Na studio ni kama kwa muona alikuwa ni wageni wetu wazuri mashallah ni matumaini yangu pia we umefaidika umelimika. Endelea kutuma maoni yako inshallah na tutasoma maoni hayo kwa hivyo imefika wakati wa kuaga inshallah hadi Jumali jalo tena alhamisi wakati kama huu wa kama hii mimi nimekuwa kwa Urukia Muhammad maasalamu na usiku mwanana